Bài 6 Một số dân tộc ở Tây Nguyên một Tây Nguyên, nơi có nhiều dân tộc chung sống Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng chung sống, nhưng lại là nơi thư dân nhất nước ta. Những dân tộc sống lâu đời ở đây là Gia Rai, Ede, Bana, Sơ Đăng, vân vân. Một số dân tộc từ nơi khác đến xây dựng kinh tế như Kinh, Mông, Tày, Nùng, vân vân. Tuy mỗi dân tộc có tiếng nói, tập quán sinh hoạt riêng, nhưng đều chung sức xây dựng Tây Nguyên trở nên ngày càng giàu đẹp. 2. Nhà rông ở Tây Nguyên Các dân tộc ở Tây Nguyên thường sống tập trung thành buôn. Mỗi buôn thường có một nhà rông. Nhà rông của mỗi dân tộc có những nét riêng về hình dáng và cách trang trí. Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn. Nhiều sinh hoạt tập thể như hội họp, tiếp khách của cả buôn, vân vân được diễn ra ở đó. Nhà rông càng to đẹp thì chứng tỏ buôn càng giàu có, thịnh vượng. Quan sát hình 4, em hãy mô tả về nhà rông. 3. Trang phục, lễ hội Em hãy nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc trong các hình 1, 2, 3, 5, 6. Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy. Trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc. Gái trai đều thích mang đồ trang sức bằng kim loại. Vào mùa xuân hoặc sau mỗi vụ thu hoạch, người dân thường tổ chức lễ hội. Ở đây có những lễ hội đặc sắc như lễ hội còng chiên, hội đua voi, hội xuân, lễ hội đam trâu, lễ ăn cơm mới, vân vân. Người dân Tây Nguyên rất yêu thích nghệ thuật. Họ có nhiều nhạc cụ độc đáo như đàn tơ rưng, đàn crompus, còng chiên, vân vân. Em hãy kể một số hoạt động trong lễ hội của người dân ở Tây Nguyên. Tây Nguyên tuy có nhiều dân tộc cùng chung sống, nhưng đây là nơi thư dân nhất nước ta. Các dân tộc Tây Nguyên sống tập trung thành các buôn, sinh hoạt tập thể ở nhà rông. Người dân nơi đây rất yêu thích nghệ thuật và sáng tạo ra nhiều loại nhạc cụ dân tộc độc đáo. Câu hỏi 1. Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên. 2. Nêu một số nét về trang phục và sinh hoạt của người dân Tây Nguyên 3. Hãy mô tả nhà rông Nhà rông dùng để làm gì? 